సైన్స్ వరల్డ్ ఛానల్కు స్వాగతం మనం ఖగోళ విజ్ఞానం ఎపిసోడ్ ఎయిట్లో యురేనస్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈరోజు ఎపిసోడ్లో నెఫ్ట్యూన్ గురించి తెలుసుకుందాం నెఫ్ట్యూన్ను మనం టెలిస్కోప్లో తప్ప మరే విధంగానూ ఎందుకు చూడలేము అనే విషయం గురించి నెఫ్ట్యూన్ ఉపగ్రహాలైన ట్రైటాన్ నెరిడ్ గురించి గోరా సైన్స్ సెంటర్ డైరెక్టర్ శ్రీ నియంత్ గారు ఇప్పుడు మనకు తెలియజేస్తారు ఖగోళ విజ్ఞానంలో సూర్యుడు చుట్టూ ఎనిమిది గ్రహాలు తిరుగుతున్నాయి ఆ గ్రహాల గురించి మనం వరుసన చెప్పుకుంటున్నాం ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్స్లో మనం సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉన్న బుధగ్రహం మెర్క్యూరీ తర్వాతది శుక్రగ్రహం వీనస్ మూడోది మనం నివసించే భూమి ఎర్త్ అంటాం దాన్ని దీని తర్వాత అంగారకుడు లేకపోతే కుజుడు దాన్ని మార్స్ అంటాం అది అయిన తర్వాత మనకి పెద్దది జూపిటర్ గురుగ్రహం అది అయిన తర్వాత శని గ్రహం శని అయిన తర్వాత యురేనస్ చెప్పుకున్నాము ఇంకా చివరిగా ఎనిమిదవది మనకి నెప్యూన్ ఇది ఈ సూర్య కుటుంబంలో చివరిది కానీ చెప్పాలి దీని తర్వాతది మనకి ప్లూటో అని అన్నారు కానీ అది గ్రహం కానీ తొమ్మిదో గ్రహం వాటి గురించి తర్వాత ఎపిసోడ్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ మార్చ్కి జూపిటర్కి మధ్యన కూడా ఈ గ్రహాలకు కానీ గ్రహ సకలాలు చాలా వరకు ఉన్నాయి దాన్ని ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ అంటాం అలాగే నెప్యూన్ దాటిపోయిన తర్వాత ప్లూటో అని మనకి తొమ్మిదవ గ్రహం అనుకున్నారు కానీ ప్లూటోతో పాటు అది కూపర్ బెల్ట్ అని చెప్పి చాలా ఉన్నాయి అలాంటివి అదే బెల్ట్లో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా సూర్యుడు చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తూనే ఉన్నాయి అందుచేత ఆ గ్రహ లక్షణాలు దానికి లేవని చెప్పి ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎస్ట్రానమికల్ సొసైటీ దాని ప్లూటోని గ్రహాల లిస్ట్ నుంచి తొలగించారు ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్పుకుందాం ఇవాళ మనకి ఎనిమిదవ గ్రహమైన మనకి నెప్యూన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరులో కనుక్కున్నారు యురేనస్ గ్రహం కనుక్కున్న అరవై ఆరు సంవత్సరాలకి ఈ నెప్యూన్ గ్రహాన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది దీనికి ముఖ్యంగా ఈ ఎస్ట్రానామికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే గణిత శాస్త్రం వాటికి ఉపయోగించడం రెండోది ఫోటోగ్రఫీ మీకు యూనివర్స్ అని అంతటినీ ఎస్ట్రానమికల్ ఫోటోగ్రఫీ ఈ నక్షత్రాలని వాటిని తీయడం ఫిక్స్డ్ టైమింగ్స్లో వారం వారం పదిహేను రోజులు నెల రోజులకు ఒకసారి చూస్తే జాగ్రత్తగా కనుక ఫోటోలని గమనించినట్లయితే ఈ గ్రహాల యొక్క మూమెంట్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నక్షత్రాలు కదలవు కానీ ఒక ఫోటోకి ఒక ఫోటోకి వచ్చే గ్యాప్లో ఏవైతే కదులుతున్నాయో అవి గ్రహాల కింద లెక్క ఆ గ్రహాలని మనం లెక్క కట్టిన లెక్కకి సమానంగా ఉందా ఇంచుమించు దగ్గరగా ఉందా లేదా అని చూస్తారు ఈ రకంగా మనకి ఈ ఏడో గ్రహం శని గ్రహం తర్వాత ఉన్న యురేనస్ కానీ నెప్యూన్ కానీ అలాగే మనం తొమ్మిదో గ్రహం అనుకున్న ప్లూటో కానీ ఇవన్నీ కూడా కనుక్కోవడం జరిగింది వాటి గురించి మళ్ళీ క్షుణ్ణంగా ఇంకా పరిశీలించవలసి ఉంది ఎన్నిటి సుదూరగా ఉండబట్టి ఈ గ్రహాలన్నీ వాటిని తెలుసుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుంది యురేనస్ గ్రహం అరవై ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ నెప్యూన్ కనుక్కోవడం తెలుసుకున్నామని తెలుసుకున్నాము సార్ విలియం హెర్షల్ యురేనస్ గ్రహం పరిశోధన చేసి లెక్కిస్తూ ఉండగానే పలు అనుమానాలు వచ్చాయి వాటి మీద శ్రద్ధ పెట్టారు ఇంగ్లండ్కు చెందిన క్యూచ్ యాడమ్స్ ఫ్రెంచ్ యావకుడు దాని తర్వాత లెటరియర్ ఫ్రెంచ్ మనకి భౌతిక శాస్త్రం దాని తర్వాత ఖగోళ శాస్త్రంలో వాడు ఈ యువకులు వీళ్ళు వాళ్ళు ఖచ్చితమైన లెక్కలు కట్టి ఈ సూర్యునికి రెండు వందల ఎనభై కోట్ల అరవై ఏడు లక్షల మైళ్ళ దూరంలో ఈ ఎనిమిదో గ్రహమైన మనకి నెప్యూన్ ఉందని చెప్పి కనుక్కున్నారు దీన్ని పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీన టెలిస్కోప్ సాయంతో కనుక్కోగలిగారు నెప్యూన్ సూర్యు నుంచి సగటున రెండు వందల ఎనభై కోట్ల అరవై ఏడు లక్షల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నాడు సూర్యుని చుట్టూ సకనికి మూడు పావు మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణిస్తూ నూట అరవై నాలుగు సంవత్సరాల రెండు వందల తొంభై రెండు రోజులు అంటే మన భూమితో పోలిస్తే మన భూమికి నూట అరవై నాలుగు సంవత్సరాల రెండు వందల తొంభై రెండు 
ఎర్త్ డేస్ అంటాం మనం తిరిగి వస్తూ ఉంటాడు ఇది ఒకసారి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ఒక సంవత్సరం అంటాం కాబట్టి ఇది నెప్ట్యూన్ యొక్క ఒక సంవత్సరం నెప్ట్యూన్ తన చుట్టూ తాను పద్దెనిమిది గంటలకు ఒకసారి తిరుగుతాడు అంటే స్పీడ్ ఎక్కువ అంటే నెప్ట్యూన్ పద్దెనిమిది గంటలకు ఒకసారి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతాడు నెప్ట్యూన్ వ్యాసం ఇరవై ఏడు వేల మైళ్ళు ఇది భూమి ద్రవ్యరాశి కంటే పదిహేడున్నర రెట్లు ఎక్కువ అంటే అందులో ఉన్న పదార్థం నెప్ట్యూన్లో ఉన్న పదార్థం మన భూమిలో ఉన్న పదార్థం కంటే పదిహేడున్నర రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది నెప్ట్యూన్ తన కక్షకి ఇరవై తొమ్మిదిన్నర డిగ్రీలు ఏటవాలుగా తిరుగుతున్నాడు మన భూమి ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీలు ఏటవాలుగా తిరుగుతూ ఉంటే నెప్ట్యూన్ గ్రహం అంటే ఉత్తర ధ్రువం దక్షిణ ధ్రువం కలిపే రేఖకి అది తిరిగే ఇది ఇరవై తొమ్మిదిన్నర డిగ్రీలు సూర్యుడు నెప్ట్యూన్ ఎక్కువ దూరంలో ఉండడం వలన అక్కడ సూర్యకాంతి అంతంత మాత్రమే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సూర్యకాంతి నెప్ట్యూన్ నుంచి సూర్యుని చూస్తే అది మనకి శుక్రుడు ఎలా కనిపిస్తాడో అలాగే చిన్నగా కనిపిస్తాడు శుక్రుడు చిన్నగా మనకు యాపిల్ కాయ లాగా లేకపోతే ఒక కొబ్బరి బండం లాగా అలాగే అంత సైజ్ తక్కువగా కనిపిస్తాడు చిన్న సైజుగా అనమాట అలాగే మనం కనుక నెప్ట్యూన్ నుంచి సూర్యుని చూస్తే సూర్యుడు అంత చిన్నగా కనిపిస్తాడు దూరం చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అసలు బుధుడు శుక్రుడు భూమి అనేవి నెప్ట్యూన్ నుంచి చూసినా కనిపించవు మామూలు మన సాధారణంగా కంటికే కనిపించవు మామూలు టెలిస్కోపులకే నెప్ట్యూన్ కనిపించట్లేదు అలాంటిది నెప్ట్యూన్ నుంచి కనుక మనం చూస్తే సూర్యుడే అతి చిన్నగా ఒక దానిమ్మకాయలాగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా మిగతావి మన గ్రహాలు కనిపించవు నెప్ట్యూన్ని మనం టెలిస్కోపుల తప్ప మరి ఏ విధంగా చూడలేం నెప్ట్యూన్ మీద సూర్యకాంతి వేడి ఉండదు కాబట్టి అక్కడ ఉష్ణోగ్రత మైనస్ రెండు వందల డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది నెప్ట్యూన్లో ముఖ్యమైనది హైడ్రోజన్ హీలియం నెప్ట్యూన్కి పద్నాలుగు చందమామలు ఉన్నాయి నెప్ట్యూన్ చుట్టూ తిరగడానికి అందులో ముఖ్యమైనది ట్రైటాన్ అన్నది చందమామ అన్నప్పుడు పద్నాలుగులో మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకునేది ట్రైట్రాన్ ట్రైట్రాన్ చంద్రుడి కంటే కొద్దిగా పెద్దది మన చంద్రుడి సైజు కంటే కొద్దిగా పెద్దదిగా ఉంటుంది దాని వ్యాసం మూడు వేల నూట పదకొండు మైళ్ళు నెప్ట్యూన్ నుంచి రెండు లక్షల ఇరవై వేల మైళ్ళు దూరంలో ఈ ట్రైట్రాన్ ఉంది అంటే ఆ చందమామ నెప్ట్యూన్కి అనమాట ఇది గ్రహం చుట్టూ ఐదు రోజుల ఇరవై ఒక్క గంటల కాలంలో తిరిగి వస్తూ ఉంటుంది నెప్ట్యూన్ చుట్టూ ఈ ట్రైట్రాన్ తిరిగి రావడానికి ఐదు రోజుల ఇరవై ఒక్క గంటలు పడుతుంది ట్రైట్రాన్ నెప్ట్యూన్ పరిభ్రమ దిశకు వ్యతిరేక దిశలో తిరుగుతుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు చంద్రుడు కానీ భూమి కానీ మనకి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతున్నాయి కానీ నెప్ట్యూన్కి ట్రైట్రాన్ ఆపోజిట్గా తిరుగుతుంది ఆ తిరిగే దిశ ఎక్కువ ఉంది అంచేత ఈ చంద్రుడు బహుశా బయట కూపర్ బెల్ట్ నుంచి కానీ అంటే మనం తర్వాత చెప్పుకోబోతున్నాం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఈ ప్లూటో ప్లూటోనియం అంటుంటారు వాటిని ప్లూట్నాయిడ్స్ అని వాటిల్లోంచి వచ్చి బహుశా నెప్ట్యూన్ చుట్టూ ఒక ఉపగ్రహంగా తిరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు భావిస్తున్నారు మరొక ఉపగ్రహం నెరీడ్ ఇది కూపర్ కూపర్ బెల్ట్ అన్నాం కదా మనం కూపర్ అని ఆయనే కనుక్కున్నాడు ఇది నెప్ట్యూన్కి ముప్పై ఐదు లక్షల మైళ్ళ దూరంలో ఉంది మూడు వందల యాభై తొమ్మిది రోజుల పది గంటలకు ఒకసారి గ్రహం చుట్టూ తిరిగి వస్తూ ఉంటుంది దీని వ్యాసం రెండు వందల మైళ్ళు మిగిలిన ఉపగ్రహాలన్నీ రాళ్ళలాగే ఉంటాయి చాలా వరకు కొన్నే గుండ్రంగా ఉంటాయి గుండటి రాళ్ళు మిగతావన్నీ మామూలుగా మనం ఎలా అయితే కొండ రాళ్ళు అన్నీ చూస్తూ ఉంటామో కంకర రాళ్ళు వాటిల్లాగా షేపులు లేకుండా ఆ రకంగానే ఉంటాయి నెప్ట్యూన్కి శాటన్కి యురేనస్కి ఉన్నట్టుగానే మూడు రింగులు ఉన్నాయి దానికి కూడా రింగులు ఉన్నాయి గ్యాస్ ఎందుకంటే ఇవి గ్లాస్ ప్లానెట్స్ అంటారు కాబట్టి వాటి చుట్టూ ఈ డెబ్రిస్ లాంటివి మిగిలిపోయి ఉంటాయి డస్ట్గా ఎక్కడైతే మనకి ఈ నెబ్బులా డస్ట్ అంటాం ఆ డస్ట్ అంతా కూడా అవి ఒక చంద్రుడిలాగా ఫామ్ అవ్వకుండా లేకపోతే ప్లానెట్స్ లాగా ఫామ్ అవ్వకుండా అవి లేకపోతే ఒకదాని ఒకటి గుద్దుకున్నప్పుడు రాపిడికి వచ్చే రజన్ లాంటిదైనా అవ్వాలి అందుకని ఇసుక రజన్ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద కొండల సైజు వరకు ఈ డస్ట్ లాగా మిగిలిపోయినాయి ఇవే రింగుల్లో మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ డస్ట్ పార్టికల్సే 
ఓ కొండ సైజు నుంచి చిన్నగా ఉండే ఇసుక రేణువులు లాగా ఉన్నాయి ఇంకా వీటి గురించి ఎక్కువ అధ్యయనం చేయాలి అందుచేత మనం సూర్య కుటుంబంలో సూర్యుడి చుట్టూ సూర్యుడి యొక్క మధ్య కేంద్రం నుంచి సమాంతరంగా ఒక డిస్కు లాగా తిరుగుతున్నాయి ఆ తిరిగే డిస్కులో ఎనిమిది గ్రహాలు ఉన్నాయి ఆ ఎనిమిది గ్రహాలు మనం తెలుసుకున్నాం మిగతా ఉపగ్రహాల గురించి ఇతర విషయాల గురించి రాబోయే ఎపిసోడ్స్లో తెలుసుకుందాం download samram multi channel app and watch your favorite channels from your mobile app available on google play store and subscribe to the channels meer chusina itivanti marikonni video la kosam dr samram science channel science world ku subscribe cheyandi marini kotta video la kosam ma channel ki subscribe cheyandi krinda unna bell icon ni activate cheyandi